മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സിലബസിലുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ജനറലി മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അറിയാണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നടക്കൂല ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നാല് യൂണിറ്റുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളും എനിക്ക് നാല് യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് വേണം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് വേണം ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി വേണം ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും വേണം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മൈക്രോ പ്രൊപ്പ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റ്സുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അറിയാണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിക്കോ ഒരു ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എൽ യു ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അറേ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ആ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പം റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഇപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി അതല്ല മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വഴി പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ഓപ്പ് പരിപാടിയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വഴി പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാനോ അപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ആ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഏത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും ഈ ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇൻ കൊടുക്ക മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളതിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ
അതിൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെമ്മറി മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് പുറത്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് റീ ഡ്രൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് വിത്ത് മെമ്മറി അപ്പോൾ അതുപോലെ ഐ ഒ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഒക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്മറിയുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും മെമ്മറിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ണുള്ളത് ആരോ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ് എന്നാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബസ്സസ് ആണ് കൺട്രോൾ ബസ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ട് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബസ്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ബസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ബസ് ഇനി ആ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു കോളനിയിൽ കുറേ വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വീടിനും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കത്തെത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസിൽ വരണമെങ്കിൽ ഓരോ വീടിനും അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന കോളനിയിൽ നാലാമത്തെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഏത് മൈക്രോ പ്രോ ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഓരോ ലൊക്കെ ും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വൺ വേ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് മാത്രമേ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ബസ് യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡാറ്റ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻഡ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ ഫൈവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൺട്രോൾ ബസ് വഴി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അതായത് ആദ്യം അത് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേഷനുള്ള യൂണിറ്റ് ഒക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈ അഡ്രസ് ബസ് വഴി മെമ്മറിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അഡ്രസ് ബസ് വഴി വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഏതാണോ ആ ലൊക്കേഷനെ മൈക്രോ പ്രോസസ് മെമ്മറി തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കും ആ സമയത്ത് ഈ കൺട്രോൾ ബസ് വഴി സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം മെമ്മറിക്ക് അറിയില്ല മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണോ അതായത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് കൊടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും മെമ്മറിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഈ അഡ്രസ് ബസ് വഴി അഡ്രസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം അത് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ കൺട്രോൾ ബസ് വഴിയാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം മൈക്രോ പ്രോസർ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ റീഡ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മെമ്മറി അതിൻ
ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നോ ആ ലൊക്കേഷനിൽ കറക്റ്റ് ഡാറ്റ പോയിട്ട് എന്താവും സെൻഡ് ആവും അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പം ആ അതോടുകൂടി ആ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും എവിടെയുള്ള ഡാറ്റ ആണോ റീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും കൂടെ ഇവിടെ റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നലും കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മെമ്മറിക്ക് അറിയാം ഇന്ന ലൊക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഡാറ്റ മെമ്മറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡാറ്റാ ബസ് വഴി മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഏത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എത്രയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയില് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം